虹の空藤沢周平作いいうちだったねおかよはお茶を飲みながらまださっき見てきた家のことを言っていたあそこならあんたが独り立ちした時に店のところに手を入れて仕事場にしてさ当分は住めるものね清吉もそう思って見てきたのである場所は深川北川町の柏田元は駄菓子屋だったというこじんまりした家だったがともかく表棚で家の中は6畳に4畳半2つそれに台所と今岡代が行っている店先がついていた暑い自分は西日が入ると思うぐらいが難点であとは申し分ないような家だった一応手金は払ってきたが2人がその家に住むのは見つき跡になるもったいないような家さあと清吉は言った夕刻近い東両国の水茶屋は人影もまばらで二人の話に聞き耳を立てるような者も,もいなかった釜のそばに盆を抱えた茶組み女が二人所在投げに立っておしゃべりしているそう言ったが清吉の胸にはかすかな不満がわだかまっていた清吉はお礼奉公が住んで一年たった大工である親方の哲五郎の世話でこの秋には深川の東門前中町に住む大工松蔵の店に移ることになっていた松蔵は哲五郎と昔同じ親方について就業した兄弟弟子だが老いていい跡継ぎにも恵まれず清吉が行くのを当てにしていた。悪い待遇はしないと言っている当分はそこで働くことになるだろう書体を持つにしてもその間は裏棚住まいで間に合うじゃないかと清吉は言ったのであるだがおかよは聞かなかったいずれは独り立ちするんだからいっそ狭くとも表棚を借りようと言い張って譲らなかった。おかよは今清吉が住んでいる神田若松町の鉄五郎の店の前にある一膳飯屋で働いている住人並みの顔でさっぱりと明るい気性が飯屋でも近所でも好かれていたので清吉がおかよと書体を持ちたいと言い出した時も鉄五郎は反対しなかった。俺が若い頃に比べると今の連中は手が入いやなあばあさんなどと女房を顧みて一腐り昔話をしただけだった清吉はおかよと松蔵の店に移る前に祝言をすることになっているかすかな不満はおかよが初めから表種に住むと言い張ったことから来ている棚賃のことが頭にあった。おかよは書体を持っても当分は近くに仕事を見つけて働くから心配はいらないと言ったが清吉はそんな無理をしてまで表棚に住まなくともと思うのだだが清吉は大工という仕事柄に似ない小心な人間だった今すぐ表棚に住まわなくともと思う気持ちもその小心さから来ていたがそのことが種でおかよと仲たいするようになるのをもっと恐れていたおかよを好いている人間は他にもいて中には金も身分もある男もいたのを清吉はおかよと夫婦約束ができたのは幸運だと思わないわけにはいかなかったのである。気持ちの底にあるそのわだかまりを隠してしかしやはり手放しでは喜べなくて清吉は言った「いい家だが二人っきりで住むには広すぎるようなもんだぜ」。何
何言ってんのさ。おかよは膝頭で清吉の膝をこづいた。コリッとした膝頭の感触が伝わってきて、清吉は慌てて足を引くと、あたりを見回した。すぐに子供ができてさ、うちの中なんか実機に狭くなりますよ。清吉はちらっとおかよを見た。すると、うるんだような目でこちらを見つめているおかよの顔にぶつかって、清吉はうつむいた。少し顔が赤くなった。一度だけ、平衛門町にある待合茶屋に行って、おかよと抱き合ったことがある。その時の輝くばかりに白かったおかよの肌が目の奥を通り過ぎていった。ねえ。とおかよが言った「あんた表棚を借りるのがやっぱり急は進まないんじゃない?」「わかってるのあんたは気性が地味だから当分は裏棚住まいでつましく暮らしたいと思っているのよね」「その気持ちは私にもわかるのだから決して贅沢なんかしない」「少しはお金も貯めてるし」できるだけ働いてあんたにお金の迷惑なんかかけないようにするただ裏棚住まいは嫌なの生まれ落ちてからずっと裏棚で育ってお父さんもおっかさんも最後までうだつが上がらずにそこで死んでいったのよせっかくすいたあんたと一緒になってもさまた裏棚に戻るのは嫌なの。声が高えぜ。と清吉は言った。しかし、おかよの本心を打ち明けた話しぶりに、さっきまで続いていたわだかまりがすっとほぐれるようなのを感じた。そうか、やっぱりおかよは俺が見込んだ通りの女だった。表棚にこだわったのも、別に高望みをしたわけじゃなかった。まあ、なんとかなろうさ。新しく親方になる松蔵とは、まだ手間の高まで話し合ったわけじゃないが、奉公に行くわけではない。棟梁の見習いといった格で招かれているのだから、悪いようにはしないだろう。それにいずれ棟梁として、独人立ちするときはやはり仕事場がある表棚に住むことになるのだ。あんたと二人っきりであの家に住めたら幸せ。おかよはまた膝頭をくっつけてきたが、聖吉は避けないでそのままにしていた。でも不思議ね。二人とも親も兄弟もいない一人ぼっちなんて。神様がそんな二人を引き合わせてくれたのよ。うーん。清吉は生返事をした。甘ったるいおかよの思い入れに照れたのであるが、おかよとの話が本気まりになった頃から、ずっと気持ちに引っかかっていたことが、おかよの今の言葉でまたふっと浮かび上がってきたせいでもあった。これは話しておいた方がいいかもしれないなあと清吉は思った。話したところでどうということはないんだから。一人ぼっちと言ったけどなあ、俺、母親がいるんだ。えおかよは目を丸くした。本当にびっくりした様子だった。呆然とした顔で清吉を見ていたが、口を尖らせて言った。じゃあ私に嘘ついてたのいやあ、そういうわけじゃねえよ。聖吉は慌てて言った。嘘をついたと思われるのは心外だった。おかよとの話が決まるまで、その人のことなど考えたこともなかったのだ。いやあ、おふくろと言ってもよ。本当の親じゃねえんだ。ママ母なんだ。変な人おかよは清吉をじっと見た。思いなしかその目に不審の色が現れているようだった
。ママ母だっておっかさんに変わりないじゃないか。そうじゃねえよ。どういったらいいかな。清吉は頭をかいた。子供の頃ひどく俺をいじめたんだ。だけど親父も死んじゃってね。俺は仕方なくその人と一緒に暮らしてたんだ。だから今の親方のところに奉公に出された時はこれでおさらばだと思ったね二三度俺に会いに親方のところに来たらしいけど俺は会わなかった藪入りの時も帰らなかったよそれっきり十二年経ったんだ赤の他人だよ他人かしらそうに決まってるじゃないか同じ江戸に住んで十二年も行き来なしで来たんだぜ。生きてるか死んでるかもわからないが、まあそういう人がいるってことだけは話しておく方がいいと思ってね。それだけそれだけさ、何を考えてんだいやっぱり気になるんじゃない気にするわけがねえよ。相手は赤の他人だ。だがおかえはすっと立ち上がって「出ましょうか」と言った気がつくと店の中の安堵に火が入っていた勘定を払って外に出ると薄闇の中におかえが立って待っていた梅雨はまだすっかり上がったとは言えず時々地目つくような雨が降るが今日のように晴れるとまるで真夏のように夜まで暑さが残った橋のたもとに涼みに出た男女が三三五五という形で群れているキャッキャと派手な笑い声が上がるのは近所の若い娘たちが集まっているらしかったうちわを持った若い夫婦ものらしい二人連れが二人とすれ違っていったねえ両国橋を半ば近くまで渡った時それまで黙っていたおかよが声をあかけてきた「そのおっかさんいくつになってるの?」さあ清吉は胸の中で指をくった「俺が十三で奉公に出る時四十二三だと思ったからかれこれ五十半ばにはなってるはずだ」。五十四五じゃねえかな。名前はお姿言うんだ。今もあんたの昔の家にいるかしら。さあ、わからねえな。何しろあれから十二年も経っているんだ。その間に住まいを移ったかもしれないし、どこかにまた後添いに行ったかもしれなかった。ひょっとして病気で死んだということだって。なないいことじゃないそう思った時清吉の胸をかすかに薄ろめたい感じが通り抜けていった「かりそめにも親なんだ」清吉は奉公に出た後二三度若松町の親方の家を訪ねてきたお須賀のことを思い出していた清吉は会わなかったがお須賀はその都度縫い上げたばかりの浴衣とか肌着それに新しい草履や手拭いなどを置いて帰ったしかし清吉に会う気がないことを悟ったのかその後はぷっつりと訪ねてこなくなったそうして十二年が過ぎたのであるママ母にいじめられたという気持ちしか残っていないが向こうはやはりそれでも息子だと思っていたのだろうか気になるなら一度確かめてきたらどうかしら。不意におかよが振り向いていった。ただ一緒に住むのは嫌ですよ。そんな人がいるなんて私知らなかったもの。清吉は答えなかった。目を上げて西空を見た。日はとっくに落ちてかすかな赤みを残す雲が残っているだけだった。まだ夏とも言えないのに。どことなく秋を感じさせるようなはかなげに薄い雲だった
案じるほどのこともなくお菅の消息はすぐに分かった本所の立川べりにある昔住んでいた裏棚がある町から一町東に離れたところにある木綿問屋に住み込みで奉公していた初め若い男が出てきたが要件を言うと今度はおかみが出てきて清吉に「上がれ」と言った「いえここにちょっと呼び出してもらえばいいんですが何をおっしゃいますかあんた」と太ったおかみは叱りつけるように言った「お菅さんにこんな立派な息子さんがいるなんてまあちっとも知りませんでしたよ」あの人は何も言わない人だから。久しぶりにおっかさんを訪ねてきたんでしょおかみは満面に笑いを浮かべていた。さあさあ上がってゆっくり話していきなさいよ。おかみに案内されて清吉は店から上に上がり明るい茶の間の前を通り過ぎて台所に行った。小さな掛け合んどんの光の下で髪の白い小柄な女が水仕事をしていた夜食の後始末をしている様子だった「お菅さん!」木綿問屋の女将はその後ろ姿に弾みをつけた笑い声で呼びかけた「あんたのいい人が訪ねてきたよ」女が振り向いたそして持っていた皿を落としそうになり慌てて流し台に置いた「おや清吉」とお菅が言った清吉は黙って母親を見つめた髪が白くなって顔にしわが現れているのにも胸をつかれたが思っていたよりもずっと小柄なのにも驚いていた。目の前にいるのはかって自分を打ちたたいた恐ろしい母親ではなくただの小柄な年寄りだった「片付けは明日おテルが来たらやらせたらいいよいい加減にして息子さんとゆっくり話しなさいな」「ありがとうございますおかみさん」お菅はそう言ったがおかみが茶の間の方に去っていくとちょっと清吉に笑いかけてすぐに住むから待ってなと言ったお菅の部屋は台所のすぐそばにあったが四畳半の部屋でそんなに狭くなかった裏棚を引き上げる時持ってきたらしく見慣れたタンスと茶ダンスがあったその茶ダンスからお茶の道具を出してお茶を入れながらお菅が言ったよくここが分かったね。うーん、裏棚に行ったらすぐ教えてくれたよ。あそこにもしばらく行ってないよ。そうだってな。引き払ってから七八年になるんだってな。はい、お茶。と言ってお菅がお茶を出したので二人はしばらく黙ってお茶をすすった。住み込みは一人だけかい部屋の中を見回してから清吉が言った「一人だよ朝になると通いの人が二人来る,子で来るけどねそれじゃあ大変じゃないか」と清吉は言った暗い明かりの下で水仕事をしていた母親の後ろ姿を思い出していた「気が休まる暇がないだろうに」。なあに一人でする仕事はそんなにあるもんじゃないしそれに大事にしてもらってるからお前が心配することはないよお菅はうつむいて小声で言った本当の母親が息子に何か言い訳をしている格好に見えたお菅は十二年の疎遠をまるで気にかけていないようでもあるそれに気づいて清吉も少し突っ放すような口調で言った「俺今度嫁をもらうことにしたんだ
おやそうかい。おすがは目を上げ確かめるような目でしげしげと清吉を見まわした。ほんとにとおすががつぶやいた。もう一人前だもんね。そうかいそりゃよかったじゃないか。よかったかどうかは一緒になってみなきゃわからないさそんなこと言うもんじゃないよきっといい子だろ名前はなんて言うんだねおかよって言うんだ祝言はいつになるんだい今年の秋だ俺も奉公が終わって一人前の職人だからな早いもんだよとおすがは言った自分が年取るのはあんまりよくわからないけど子供が大人になるのは早いよ。初代を持ったらどこに住むんだね深川だ。北川町だよ。そう言ったが清吉は急いで付け加えた。だけど初代を持ってもおっかさんを引き取るってわけにはいかないよ。裏棚の狭いところに住むんだ。そんなお前。おすがは当惑したようにつぶやいたがす,すぐに昔の気の強さを取り戻したようにきっとした口調になっていた「そんな心配はいらないよ。私はこうして誰の世話にもならずに自分で食べていくのが性に合ってるのさ。お前の世話になろうなんてことは考えたこともないよ。お店の人たちもいい人ばかりでねおかみさんが死んだらこのうちからお葬式を出してやるから自分のうちだと思っていてくれなんて言ってくれるしねお前に心配はかけないよ清吉はほっとしたこれでおかやとも余計な口喧嘩をしたりしせずに済むだがその安堵にはやはり少し後ろめたい気持ちがつきまとっていた。裏棚に住むと嘘を言ったことも気がとがめた。こんなことは聞いたこともなかったが、清吉は後ろめたい感じを埋め合わせるように聞いた。おっかさんには他に身寄りはいないのかいいるさ。木の股から生まれたわけじゃあるまいし。とおすがは言ったおすがは小石川の北さすが屋で生まれた一度神田の小柳町に住む教師屋に嫁いだがそこの姑と会わず家を飛び出したその後同じ神田の瀬戸物町にある駒物問屋に女中奉公しているうちに出入りの駒物売り,売りに見染めされたられて書体を持っただが朝地という名のその駒物売りは女癖が悪く外見は女のようなやさ男なのに文句を言うとお素顔半殺しの目に合わせるような男だったいたたまれずそこも飛び出して今度は東両国の小料理屋に住み込み女中で働いた。そこでお前のお父さんに会ったんだよ」とおすがは言ったかすかに歯を見せて笑った「お前のおっかさんに死なれて困ってると言ってね骨と皮みたいに痩せてるのが哀れで一緒に暮らす気になったのさところが来てみると刺し物しだというのに嘘はなかったけど」裏棚住まいの通い職人でねお前はまだ二つ父離れもしていなくて行ったその日から近所にもらい父をして夜は抱いて寝てさそんなふうだったからさすがへの実家にも帰ったことなどないよ教師屋を出た時に一度帰ったきりそれも兄と喧嘩してすぐに飛び出したから。ちょいちょい帰れるような家じゃなかった。兄も死んでさ、小さな煮まめ屋なんだよ、うちは。今はおいが後を継いでるって人に聞いたけど、行ってみる気はしないね。
。でもそんなことはお前が気にすることはないよ。こうして暗記に暮らしているんだから構わないでおくれ。お須賀は結局久しぶりに会った息子に寄りかかってくるような気配は一つも見せなかったのである今のママが幸せだと安に清吉が気を使うのを封じたようでもあったこれでいいのかもしれない清吉はほっとしていたもともと書体を持つから母親を引き取ろうかなどと師匠な気持ちで尋ねていったわけではなかったのだむしろ逆だったおかよと書体を持った後で母親でございなどとどこからか追いさらばれた女が運ぶ転がり込んできたりしたら困るその気持ちがどこかにあって様子を見に行ったと言えなくもないだがお須賀にはそういう気持ちはないらしかったこれで済んだと清吉は思っただがその安堵にはさっきお須賀の部屋に出たいで部屋にいた時にも感じたある後ろめたい気持ちが絡んでくるようだったお須賀は真実今の一人暮らしが気に入っているのだろうか仮にそうだとしてももっと年取って動けなくなったらどうするそれだって仕方ないさあの人は他人なんだからなあしかし木綿問屋の主人夫婦は変に思うだろうなあと思った息子だと名乗るれっきとした一人前の男がいるのに母親を引き取る風もないのおかしいとは思わないだろうか思われたって構えやしないさと清吉は思ったそのうちお菅が自分で話すだろうよあの子と息子という形にはなっているがこういう事情で本当は赤の他人なんですあの子を頼るわけにはいきませんと他人暗い道で清吉はふと立ち止まったこれまで思い出したこともなかった一つの光景が頭の中をよぎったのであるお須賀につながる思い出といえば叱られ殴られたことしか残っていなかった飯をこぼしたと言っては叱られ土間を吐くのを忘れたと言っては殴られた夕方友達と遊ぶのに気を取られて暗くなってから帰ったことがあるお須賀はうちからシンバリ棒を買ってうちに入れなかった泣こうとわめこうと許してくれなかったその時の外の闇の怖さを清吉は今も思い出すことができる表通りに買い物にやられ釣り線をごまかして半死半生の目に合わされたこともある父親はそういう清吉を悲しそうな目で黙って見ているだけで助けてはくれなかったその頃父親は酒で体を壊しそれでも酒を飲むのをやめなかった働きにも出かけたり休んだりしていた清吉は母親を呪い父親を呪ったもうその頃には近所の者に耳打ちされてお須賀が本当の母親でないことを知っていたのであるあれはあんたとは血がつながっていない他人さと近所の女はささやいたのだだがあれは清吉の目に今浮かんでいるのはある夕方の光景だった清吉はお須賀に手を引かれて歩いていた普段着とは違ういい着物を着せられてどこかの寺にお参りに行ったようでもあるその帰り道だった二人が歩いているのは長い塀ばかりが続く人通りもない道だった日が落ちて白いもやのようなものが道に漂っていたのを覚えているその黒く竹々しい犬はもやの中から現れたのである
清吉の目には子牛のように見えた体も大きく声も大きかったすさまじい吠え声に清吉は胸が苦しくなりオスガの帯をつかんで泣き叫んだその時オスガは清吉の手を振り払って小さな体を土塀に押さえつけると石を拾って犬に立ち向かっていったのだ犬は小さな清吉を狙っているようだったオスガの手の下をかいくぐって清吉に食いつこうと跳躍してきた長い牙と赤い目とすざましい吠え声で何度か清吉の目の前に迫ったがそのたびに清吉の前にオスガが立ちはだかった犬と組み合ってオスガは何度も地面に転んだようであるついにオスガは清吉を深く懐に抱き込むと塀の下に後ろ向きにうずくまってしまった母親の顔から血が滴っているのを見て清吉は一層怯え声を限りに泣き叫んだその時威嚇的な犬の吠え声に混じって人の声が聞こえたようである記憶はそこで途切れている他人じゃないおぼろに見える両国橋の方に歩きながら清吉ははっきりとそう思った赤の他人はあんなふうに必死に俺をかばったりはしない俺につらく当たったのもつまりは御才に来た家に何の希望もないことに気持ちがすさんでいたのではなかったか石をつかんで石犬に立ち向かっていったオスガの姿に暗い台所で水仕事をしていた年寄りの姿が重なった「そんなふうになるんじゃないかと思ってたのよ」。おかよは苦笑するような声でそう言ったが顔は笑っていなかった冷たい目で清吉を見すげた「あんたにはそういう弱いところがあるんだからきっとそう言い出すと思った」「でも私はごめんだよどうしてもそのおっかさんを引き取ると言うならあんたとの話少し考えさせてよ」部屋数はあるんだぜ。年寄り一人置いたってどうって言葉ないじゃないか。昼はお前もいないんだし。いやよ。そうかい。ぐいとむかっぱらがたって清吉も言った。そういうことなら俺の方でも考えさせてもらおうか。二人は無言で、両国橋の西貸しの水茶屋を出た。人のいないところに来たが、おかよはいつものように寄り添っては来なかった清吉を振り切るように先に立って歩いていく清吉はまた腹立ちがこみ上げてきた「ここで別れよう」橋のたもとに来た時清吉は仏頂面で言った「お前は先に帰んなどこ行くの?」おかよが鋭く言った「どこ行こうと余計なお世話だ」おっかさんんのところへ行くんでしょ暗くて表情は見えないのに清吉はおかよが口をひん曲げてそう言ったように感じた「行ってらっしゃいよ行ってちゃんとお乳を飲んできなさいよ」そう言うとおかよはくるりと背を向けて広小路の方に歩いていった広小路にはまだ人通りがあって暗い中を急ぐでもない。提灯の明かりが行き交っている。浴衣の裾からこぼれる白いかかとがしばらくちらちらと闇に動いたがやがておかゆの姿は見えなくなった清吉は背を向けて橋を渡った「へっあきれた女だぜ正体見たぞ何が考え,て考えさせてもらうだ」むかっぱらを立てながらずんずん歩いたので清吉は橋の上でやはり提灯なしで向こうから来た男とぶ危なくぶつかりそうになった「事を分けて話したのにあんなにべもない返事をするとは思わなかったいい玉だよ
はじめは腹立ち紛れにその辺で一杯やって戻ろうかと思っただけなのに清吉はおかゆの悪態にあおられたように一層おふくろのところまで足を伸ばしてみようかと思い始めていた。聖吉が行くとお須賀は驚いた顔をした「おやまた来たのかい?」うんちょっとこの先まで来た帰り道なんだ。罰が悪くて聖吉はそう言った「この前初めて来た時から10日も経っていない」「じゃあ上がってお茶でも飲んでいくかい?」ああお須賀は聖吉を上に上げると。茶の間にいる主人夫婦に断りを言って自分の部屋に連れて行った「少し肩もんでやろうか」お茶を飲みながら今かかっている仕事の話などをした後で清吉はふと思いついてそう言ったお須賀はびっくりしたように清吉を見ついで決まり悪そうな笑顔になった「いいよ疲れてるだろうに」疲れたなんぞいねえよ。後ろに回って清吉はお須賀の肩につかまった薄い肩だった。変な子だよお前も。お須賀は肩をもまれながらクスクス笑った。10年も音,音沙汰なしでいて急に訪ねてきたと思ったら今度は肩もんでやろうなんてさ。清吉も笑ったがふと声を飲んだ笑っていたと思ったお須賀がいつの間にかすすり泣いているのに気づいたのである肩の震えが清吉の手に伝わってきた清吉は無言でゆっくり肩をもんでやった母親の長い孤独が静かに胸に伝わってくるのを感じていたしばらく泣いてからお須賀は袖をたぐって涙を拭くときっぱりした声で言った「もういいよあ,あさっぱりした人に肩もんでもらったのは何年ぶりだろう」「お前がまだ小さい頃にもんでくれたことがあったけどそうかね」母親から離れてさっきの場所に戻りながら清吉は笑った。覚えていなかった。おっかさん」と清吉は言った「俺が所帯を持ったら一緒に暮らさないか」お須賀はじっと清吉の顔を見つめたが静かに首を振ったうつむいて茶を入れ替えながら言った「気持ちはありがたいけど遠慮するよ」「どうしてだい?」せっかく新女体を張ろうてのに急にこんな年寄りが割り込んだら嫁だっていい気はしないよおかゆさんだっけその人がどう言ったかは知らないけどねしのごのいたらあいつとは別れたっていいんだお須賀は手を止めてまた聖吉の顔をじっと見た何かあったのかいその人と私のことでその人と喧嘩でもしたんならよしとくれそりゃあこれまでお前と一緒に暮らしてたんなら話は別だよそうじゃないんだから赤の他人と同じだったんだからお前が若松町に奉公に行った時お前私が訪ねて行っても会わなかったねあの時ああお前に捨てられたんだと思ったもの。こうしてまた訪ねてきてくれただけで十分さお須賀は深いため息をついたああまだ少しは親だと思っててくれたのかと思ってね私はこの前お前が来てくれた晩はうれしくて眠れなかったお須賀は笑った清吉がこれまで見たこともない優しい笑顔になった「それだけでいいんだよだから私のことでその人に無理を言ったりするのはやめておくれこうして不足なく一人で暮らしてるんだから
何も心配いらないよ。南品川にある海苔問屋が建て替えをするので清吉は鉄五郎に言われて見積もりに行った「使える古材は生かして使ってくれ」という注文が先方から出ていたそれでかなり大きい店構えのその家を丹念に見て回りその後ざっと見積もったかかり費用のことで店の主人と話し合い軽く下げを酒をちそうになってのり屋を出た時八つを過ぎていた海沿いの町を吹き抜けていくのは初秋の風だった風は濃い潮の顔を含んでいる清吉は酒が入っていく分ホテル頬を風にさらしながら急ぎ足に町を歩いたすれ違う人の中に宿役の町らしく旅姿のものが混じっている親方の鉄五郎は去年あたりから時々清吉に仕事を任せるようになっていたが今度の乗り屋の建て替えも清吉にやらせるつもりらしかった小材を使うので仕事は難しいしかしそうやって少しずつ難しい仕事をこなさなければ一人前の棟梁にはなれないのだ。任せられれば今度の仕事を終わってから深川の松蔵の店に移ることになるだろう親方の行き届いた心配りが感じられた歩きながら清吉はさっき見てきたのり屋を頭の中に思い描きはじき出した見積もりに間違いはないかと確かめた間違いはなかった清吉は足取りが弾むのを感じたその浮き立った気分に薄い影が差し込んでくるのを感じたのは大木戸を出た頃だった今度の仕事を任せられることになったらおかとの祝言の日取りをいつにしようかと思ったのである仕事にかかる前にやってもよかった祝言といってもそう大げさなことをするわけではない今いる親方の家にごく親しい人を集め職人に祝ってもらうだけである深川の松蔵親方も来るはずだったそういう段取りは親方のかみさんが考えていたおっかさんを呼ばなきゃなそう思った時聖吉の胸にわずかにおもぐるしいものが滑り込んできたのであるおすがにああ言われたので清吉はおかよに強いておすがを引き取るとは言わなかっただがおかよの言い分を承服したわけではなかった心の中に不満が残ったそれでいながら清吉はその後待合茶屋で二度もおかよと寝たのであるそういう自分にむくりと腹が立つようだ一層のりやの仕事が終わってからにするか腹立ちにそそのかされたように清吉はおかえとの祝言を先に伸ばすことを考えたりした南品川の海苔屋を出た時の弾むような気分は失われていた酒の気も冷めた若松町に帰り着くと清吉がまだわらじを解かないうちに奥から親方のかみさんが走り出てきた「せいちゃん!」おかみは慌ただしい顔色で昔からそう呼んできた言い方で清吉に呼びかけてきた「今日徳右衛門町で昼火事があってね北へという木綿問屋が焼けたよ」。清吉は解きかけていたわらじの紐を締め直すと無言で立ち上がった。あんたのお母さんがいるうちだと言うじゃないか。お母さんが血相を変えて飛び込んできてそう言うから、あたしは初めて知ったけど、あいにく親方も職人もほら、取り越しの仕事場に行ってるし、あんたの帰りを待ってたんだよ。清吉は親方の家を飛び出すと、懸命に町を走った。一
広小路に出て両国橋を渡るそのあたりでは遠い町のお昼火事など知らないのか人々はのんびりした顔で歩いていて走りすぎる聖吉をけげんそうに見送った息が切れて立川のそばに出たところで聖吉は足を緩めた川べりの道にやがて人が多くなった火事見物から戻る人らしかった聖吉は気をせかれてまた走り出した二つ目橋を橋板を踏み鳴らして渡った遠く町の上をはう煙が見えてきたのは林町側の貸し地に走り込んでしばらくいた頃である近づくにつれて煙はまがまがしく黒く目に入ってきた町の屋波を覆って煙はまだ動き続けその先は立川の水面にまで垂れているしかし火事は終わったらしく火は見えなかった間もなくごった返す人波にぶつかった多くは野獣馬のようだったが中には焼け出された人間も混じっていてうつろな目つきで氷を肩に子供の手を引いた男とすれ違ったりした親子は二人とも裸足だった走ってきたせいばかりでなく清吉は高い動機に胸をあえがせながら人の群れをかき分けて前に進んだ。物の焼ける匂いが鼻をつき、やがて焼け跡が見えてきた。十軒前後は焼けたようで、北屋は影も形もなくなっていた。ちょっと通してくんな。聖吉は前に立ちふさがっている男を押しのけて、強引に前に出たが、そこで立ち止まった。お姿まだ煙に包まれている焼け跡の道をおかよが歩いてくるところだった清吉が見ているとやがておかよが地面にひざまずいてお姿を背負ったおかよは小太りだが背はあまり高くない小さく小太りの女が小さくて痩せている女を背負ってよたよたと歩いてくる。清吉が走り寄るとおかよは清吉の顔を見上げほっとしたように額の汗を拭いた「大丈夫か?」おかよの背から母親を抱き下ろし自分の背を背負い直しながら清吉は背中の母親に声をかけた「大丈夫だよびっくりしただけだよ」しっかりと清吉の肩につかまりながらお菅が,がそう言った「焼けちまってねお店の人たちは親戚のところに行くって言うんだけど私もついて行っていいもんかどうかってね心細くていたらお母さんが来てくれたんで助かったよ足をくすいたらしいの大したことじゃないといいけど」。とおかおよが言った。北屋は火元ではなく隣の家からのもらい火だったがあっという間に火が回って逃げ出すのに精一杯だったとお菅は言ったタンスのものもみんな焼けちまってさあいいさ着物なんざすぐ買ってやるよと清吉は言ったそして寄り添って歩いているおかよの手をおすがに知れないように軽く握ったすまなかったな何言ってんのさおかよは清吉がうろたえたほど強く手を握り返してきたあんたのおかさんは私にもおかさんじゃないかこういうことになるとと清吉は思ったやっぱり祝言を早めて北川町の家に越すしかねえな振り向くと黒煙に包まれた町がいつの間にか遠くなってその上に大きな虹がかかっているのが見えた東の空に真っ黒な雲が湧いて
今にも雨が降ってきそうだったがその空を背に虹はあじゃ鮮やかに色を濃くしていくようだった「一雨きそうだぜ」清吉は大きな声で言ったそして背中の母親を「なんて軽いんだまるで子供じゃないか」と思っていた。